హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ముందుగా మీ అందరికీ వికారినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అలాగే ఇది నా ఈవినింగ్ రొటీన్ బ్లాగ్ అండి సో ఈవినింగ్ నేను కొంచెం కిచెన్ టౌన్ టాప్ మీద ఉన్న పేపర్ అంతా కూడా పాడైపోయింది ఇల్లు క్లీన్ చేసుకున్నాము కానీ కిచెన్లో వర్క్ చేయాలంటే కాస్త గజిబిజిగా మెస్సీగా అయిపోయింది అనమాట ఈజీగా ఎలాగ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు అనే టిప్స్తో పాటుగా మేము ఈవినింగ్ చేసుకున్న ఈ రెసిపీ స్వీట్ రెసిపీ సగ్గు బియ్యం పాయసం కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను ఇవాళ వీడియోలో సో ఇది బెల్లంతో చేయడం వల్ల కలర్ ఎలా ఉందండి బెల్లంతో చేసినప్పుడు విరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటారు కదా సో ఎలాంటి టిప్స్ పాటిస్తే మనం ఇలా పాలు విరగకుండా బెల్లం పాయసం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఊరికే క్లమ్జీగా అయిపోకుండా సింపుల్గా కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ టూ టాపిక్స్ ఇవాళ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా అయితే రెసిపీ చూసేద్దాం నేను సగ్గు బియ్యం ఎప్పుడైనా సరే కాచుకునేటప్పుడు చాలాసేపు పడుతుందండి ఉడకడానికి అలా కాకూడదు అంటే హ్యాపీగా మీరు ఎప్పుడు చేయాలని సాయంత్రం అనుకుంటే ఉదయం లేదంటే ఉదయం చేయాలనుకుంటే నైట్ అట్లాగా మీరు నాన పెట్టేసేసుకొని అది మూత పెట్టేసి ఉంచుకున్నారంటే చక్కగా నానే అంటే చాలా త్వరగా ఒక పది నిమిషాల్లోనే సగ్గు బియ్యం ఉడికిపోతుంది మనకి ఎంత సూపర్ క్విక్గా అయిపోతుందంటే ఇన్స్టెంట్గా చేసుకున్న ఫుడ్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట లేకపోతే అవి ఉడికి 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 ఒక్కొక్కసారి నీరు అయిపోయి గిన్నె కడుగంటి మనం అంతా గీకినట్టుగా చేయాల్సి వస్తుంటుంది అలా ప్రాబ్లమే ఉండదు మంచిగా నేను నానబెట్టుకున్నాను పెట్టాను కాసేపు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచామంటే ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికపట్టంగానే సిమ్లో పెట్టేసుకోండి వెంటనే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి చక్కగా ఉడికిపోయి అవి ట్రాన్స్పరెంట్గా అంటే మనకి కనిపించకుండా నీళ్ళలో కలుసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తాయి అలా అయిన తర్వాత మనం ఎంత పాలు కావాలంటే అన్ని పాలు ఇంట్లో మనం ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని బట్టి పాలు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి పాయసం అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు పాలు యాడ్ చేసిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి కాసేపు అవి మరుగుతాయి కదా మనకి కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఈ లోపల నేను బెల్లంతో వేస్తున్నాను కాబట్టి అది కాస్త తీసుకుంటున్నాను ఇలాగ ఒక స్టీల్ డబ్బాలో పెట్టుకుంటానండి ఇది బెల్లం నేను ఎప్పుడు డీమార్ట్లో తీసుకుంటూ ఉంటాను షాప్స్లో అడిగితే నాకు స్క్వేర్గా చిన్న ముక్కలుగా ఉన్నది కానీ లేదంటే రౌండ్గా కొంచెం గట్టిగా ఉన్నది ఇస్తూ ఉంటారు మరి ఇది డీమార్ట్లో నాకు ఆ బ్రాండ్ అయితే పర్టికులర్గా తెలియదు కానీ కాస్త లావుగా ఇట్లా మనకి బాక్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అందులో తెచ్చుకుంటాను ఇది రోజులు గడిచే కొద్దీ ఏంటంటే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది చూసారు కదా నేను చాక్తో గీరితేనే అంత లావు గడ్డలైనా సరే ఈజీగా వచ్చేసింది మెత్తగా మెల్ట్ అయిపోయినట్టుగా అయిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ రోజులు ఉంటే బెల్లం అనేది ఎప్పుడైనా ఎక్కువ రోజులు ఉంటేనే అది మనకి మంచిదంట మరి కొత్త బెల్లం కూడా వాడకూడదు అంటారు సో ఈ బెల్లాన్ని డైరెక్ట్గా మనం పాలలో వేసేసుకుని కలిపేసుకోవచ్చు అండి కాకపోతే నేనేంటంటే ఏమైనా రాళ్ళు ఉంటాయేమో కొంచెం కరిగించుకుందామని కొద్దిగా నీళ్ళు తీసుకుని దాంట్లో దీన్ని ఇట్లాగా విస్కర్తో కలుపుతూ ఉన్నాను విస్కర్తో ఏంటంటే అట్ అతుకుపోయినా కూడా ఇట్లా ఇట్లా ఒకసారి విదిలిచ్చామంటే ఊడిపోతుంది ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి దీంతో అంతా కలుపుకొనేసి ఇప్పుడు మనము మంచిగా మరిగి దగ్గరకు వచ్చిన ఈ సగ్గు బియ్యం పాయసంలో కాస్త యాలకల్ పొడి కూడా దంచేసి వేసుకున్నామంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది దించబోయే ముందు ఈ బెల్లం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి బాగా వేడి వేడిగా పాలు మరిగేటప్పుడు మీరు కానీ హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఈ బెల్లం వేయడం కానీ బెల్లం నీళ్ళు కానీ వేసామంటే పాలు చక్కగా విరిగిపోతాయి కాబట్టి అటువంటి పని చేయద్దు బెల్లంతో చేసుకోవాలనుకునే రెసిపీస్కి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెసిపీ అయిపోయి ఇంకా దించుతాం అనే ముందు ఆ తీపి అనేది యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను యాలకల్ పొడి వేసిన తర్వాత ఇలాగ కలుపుకున్నాం కదా ఇంకా పాలు చక్కగా దగ్గరకు వచ్చేసాయి ఈ టైంలో ఈ స్ట్రీ స్ట్రైనర్ తోటి వడగట్టేసుకుని ఈ బెల్లం రసాన్ని మనం కలిపేసేసుకుంటే ఒక్క సిమ్ ఫ్లే సిమ్లోనే ఉంచండి తక్కువ ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక్క రెండు సెకండ్లు అట్లాగా వేడి కానిస్తే మనకు అదంతా మంచిగా కలిసిపోతుంది వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి చాలు ఇలా చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి పాలనే విరగకుండా ఉంటాయి పంచదార అయితే హ్యాపీగా వేసేసి మరిగించుకొని కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చి ఒక ఆఫ్ చేసుకోవడం అలా చేయొచ్చు కానీ బెల్లంతో కొద్దిగా ఈ చిన్న జాగ్రత్త తీసుకుంటే పాలు విరిగిపోకుండా మనం పాయసం అనేది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీరు బెల్లం వేసాక ఎక్కువసేపు ఉంచినా కూడా పాలు విరిగిపోతాయండి సో వేసి కాస్తసేపు కలుపుకొని తక్కువ మంట మీద ఒక నిమిషం ఉంచుకొని వెంటనే ఆపేసేయండి తర్వాత ఇలాగ హ్యాపీగా మనం కావాల్సిన బౌల్స్లో సర్వ్ చేసుకుంటే సాయంత్రం పూట ఎండాకాలం అప్పుడప్పుడు ఇలాగ చేసుకుని తింటూ ఉంటే ఒంటికి చలవ చేస్తుంది ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటాం మనం ఇంకా నేను ఆ రెసిపీ చేసేసిన తర్వాత ఈ కౌంటర్ టాప్ ఒక్కటి కొంచెం క్లీన్ చేసుకున్నాం మరి కిచెన్లో కొత్త సంవత్సరం రోజు ఆ పాతగా జిడ్డు పట్టిన పేపర్లు చూడాలంటే బాధగా ఉండి నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అ
కొంచెం కొంచెం తీసి దాని అంతవరకు శుభ్రం చేసేసి ఆ ఐటమ్స్ పక్కకు జరుగుతే మనకు కొన్ని మాత్రమే చేతి కింద అడ్డంగా ఉంటాయి సో అంతవరకు మళ్ళీ పేపర్ అనేది సర్దుకొని మళ్ళీ ఆ సర్దేసిన తర్వాత ఏ ఐటమ్స్ అయితే అక్కడ నుంచి తీసామో వాటిని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ ఇలా మూవ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వస్తానన్నమాట సో చూడండి మీరు చూస్తే మీకు తప్పకుండా నా వర్క్ రొటీన్ అనేది అర్థమవుతుంది ఇలా చేసుకుంటే ఎక్కువగా చిరాకు లేకుండా తొందరగా పని అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది మనము ఒక్కొక్క పేపర్ తీసి సర్దుకుంటూ ఉండేటప్పుడు ఇటు పెట్టుకునే రీప్లేస్ చేసే వస్తువులు ఒకసారి తుడుచుకుంటే క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ వాటిని యథాస్థానంలో పెట్టుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట నేను అలాగే చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇది వెజిటేబుల్ ప్యూరిఫైర్ అండి ఇంకా స్పూన్స్ అవి ఇవి నేను పొడవుగా ఉన్న ఈ బాస్కెట్లో వేసేస్తాను ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అవసరం అవుతూ ఉంటాయి కదా చేతి కింద హ్యాండీగా ఉంటుందని కాస్త ముందుగానే ఉంచుకుంటాను అనమాట ఇప్పుడు తీసిన వైపు ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా రీప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నాను సో దట్ మన మన మనకి ఒక పక్కన పని అనేది చక్కగా అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు ఇటు ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా ఇటు సర్దేసాము కదా ఇటు పక్కకు పెట్టుకుంటే అక్కడ గజిబిజ్జి లేకుండా అటన్నీ ఇటు వచ్చేస్తాయి అక్కడ శుభ్రం చేసుకుని పేపర్ మార్చుకునేవండి మళ్ళీ వీటిని తీసుకెళ్ళి రీప్లేస్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు ఎలా చేస్తారు సేమ్ నా ప్రాసెసే చేస్తారా లేదంటే మీరు కౌంటర్ మీద ఉన్నవన్నీ తీసేసి అంతా తుడిచేసి క్లీన్ చేసుకున్నాక తర్వాత అన్ని పేపర్లు వేసి రీప్లేస్ చేసుకుంటారు అనేది కూడా కామెంట్స్లో చెప్పండి అలాగే నేను చేసిన ఈ వర్క్ రొటీన్ మీకు సింపుల్గా అనిపించిందా క్లమ్జీగా అనిపించిందా అనేది కూడా కామెంట్స్లో చెప్పండి సో దట్ నాకు అర్థమవుతుంది నేను చేసే వర్క్ రొటీన్ నాకు బెస్ట్ అని అనిపించింది అది మీతో షేర్ చేశాను మీ ఒపీనియన్ కూడా తెలిస్తే నాకు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో ఇంకా ఈ టైతే వచ్చేసాను అక్కడ కొంచెం తడి తడి పెడుతూ ఉంటాం కదండి న్యూస్ పేపర్ అప్పుడప్పుడు అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది ఆ న్యూస్ పేపర్స్ అవి తడికి అతుక్కుపోతున్న వాటిని కాస్త చాకుతో గీకేసాను అనమాట తీసేసేసుకుంటే మనకు అవి క్లియర్గా వచ్చేస్తాయి పేపర్ ఎప్పుడు వేసుకుంటాం కాబట్టి కౌంటర్ టాప్ కింద అయితే ఏం డస్టీగా ఏం ఉండదండి మహా అయితే ఒకవేళ కాక్రోచ్లు ఎక్కువగా ఉంటే మనకి అంత గలీజ్ అయిపోతుంది కానీ లేదంటే నీట్గానే ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా నేను ఒక్కొక్క పేపర్ తీసి జస్ట్ కింద ఉన్న దుమ్మును తుడిచేసుకుంటూ మళ్ళీ పేపర్ రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాను ఇక్కడ మాత్రం పెద్ద పేపర్ వేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే పెద్ద పేపర్ వేసామంటే మనకి పై పడ్డంగా ఉంది కాబట్టి ఫోల్డ్ చేసి అక్కడ వరకు సరిపోయేది వేస్తూ ఉంటాను అలాగే పక్కన ఇంకా చిన్న పేపర్స్ దొరుకుతాయి కదా మనకి జిల్లా ఎడిషన్ పేపర్స్ అవి వాటితోటి సర్ది నూనె క్యాన్ పెట్టే కింద మాత్రం ఒక టూ టు త్రీ ఫోల్డింగ్స్ ఉండేలాగా పేపర్ చూసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆయిల్ అనేది కొంచెం జిడ్డులాగా అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ వేసేది మాత్రం కాస్త మందంగా చూసుకొని పెట్టుకుంటాను ఎలా అనిపించిందండి నా క్లీనింగ్ రొటీన్ చూసారు కదా ఇక్కడ షెల్ఫ్స్ అయితే మొత్తం సర్దేశాను ఇంకా స్టవ్ క్లీనింగ్ ఉంది కౌంటర్ టాప్ ఇటు సైడ్ క్లీనింగ్ ఉందన్నమాట అది కూడా చూద్దాం మీ ఉగాది పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయి మీరు ఏమేమి షాపింగ్ చేశారు ఏమేమి వంటలు చేశారు అనేది ఒకసారి నా కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇంక ఇప్పుడు స్టవ్ క్లీనింగ్ కూడా చూద్దాం స్టవ్ కూడా నేను వాటర్ అంతా పోసి కౌంటర్ టాప్ మీద నుంచి ఆ నీళ్ళు కింద పడి మనం ఆల్రెడీ వేసిన డస్ట్లు అవి కలిసి క్లమ్జీ అవ్వకుండా ఎంత సింపుల్గా క్లీన్ చేస్తానో చూడండి ఫస్ట్ అయితే మనకి కొంచెం వంట చేసి చేసి అప్పుడప్పుడు స్టవ్ మీద అక్కడ ఎర్రగా కాలినట్టుగా అయిపోతుంది కదా అదంతా స్టీల్ స్క్రబ్బర్ అయితే మంచిగా పోతుంది సో స్టీల్ స్క్రబ్బర్ తోటి నేను కాస్త సబ్బు తీసుకొని రబ్ చేస్తున్నాను కార్నర్స్లో నూనె జిడ్డు పట్టేసి ఉంటుంది సో అక్కడంతా కూడా మనము చూసుకొని ఇలాగ స్క్రబ్ చేసుకుంటే జిడ్డు అలాగే ఈ మరకలు అన్నీ కూడా క్లీన్గా పోతాయి అనమాట కాస్త స్టవ్ నీట్గా ఉంటే మనకి వంట చేయాలని మనసు కాస్త కిచెన్ నీట్గా ఉంటే వర్క్ ఎక్కువసేపు చేసినా చిరాకు లేకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడప్పుడు మనం ఇలాగ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు చూసారు కదా నేను స్క్రబ్ చేశాక స్పాంజ్ తీసుకొని ఆ స్పాంజ్ తోటి తుడిచేస్తున్నాను మనం వాటర్ పోసాము అంటే అక్కడ అంతా తడైపోయి అంత గలీజ్ అయిపోతుంది అనమాట అలా కాకుండా ఈజీగా నీట్గా స్పాంజీ హెల్ప్ తోటి ఈ విధంగా అక్కడ ఉన్న సోపు దాని కింద పడిన అంత దుమ్ము అంతా కూడా తుడిచేశాను ప్రతిసారి ఆ స్పాంజ్ని కొంచెం సింక్ కిందకి వెళ్ళి మనము గట్టిగా కడిగేసేసి పిండేసుకుంటే ఆ నీళ్ళు అనేవి పోతాయి తర్వాత మనం వైప్ చేసుకుంటే నీట్గా వచ్చేస్తుంది కొంచెం నీ జగ్గు వాటర్ కూడా లేకుండా ఎంత నీట్గా అక్కడ క్లీన్ చేసేసుకున్నామో చూడండి ఫైనల్గా ఉన్న కొంచెం కొంచెం తడి ఏంటంటే అది మరకలుగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఆరిన తర్వాత టిష్యూ తోటి తుడిచేస్తున్నాను సో దట్ అది క్లీన్గా షైనీగా ఉంటుంది అనమాట మనం వదిలేయచ్చు కానీ ఆ తడి ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వరకు అది ఒక ప్యాచ్ లాగా కనిపిస్తు
ఇంకా స్టవ్కి సంబంధించిన వస్తువులని రీప్లేస్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా అక్కడ ఉన్న వస్తువులన్నీ తీసేసి ఆ వస్తువులన్నీ తూడ్ చేసుకొని కాస్త సబ్బు పెట్టేసేసి కౌంటర్ క్లీన్ చేసేసుకున్నామంటే నీట్గా ఉంటుంది ఎలా అనిపించింది నా క్లీనింగ్ రొటీన్ తప్పకుండా నాతో షేర్ చేసుకోండి కిచెన్లో అంతా క్లీన్ చేసి పని చేస్తున్నాను కానీ ఏదో సంథింగ్ మిస్సింగ్ ఇంత స్పేస్ ఉండదు కదా అని చెప్పేసి నా మైండ్ ఆలోచిస్తూనే ఉంది పని అంతా అయ్యాక చూస్తే నాకు వెజిటబుల్ బాస్కెట్ కనిపించింది దాన్ని పెట్టడం మర్చిపోయాను అనమాట సో అందుకనే అంత చక్కగా మళ్ళీ ఆర్గనైజ్ చేసుకుని నాకు అక్కడ ప్లేస్ సరిపోయింది అనమాట మళ్ళీ గుర్తొచ్చాక కాస్త అక్కడ ఖాళీ చేసేసి దాన్ని యథాస్థానంలో పెట్టేశాను ఇలా అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటుంది కదండి డైలీ చూసే వస్తువులైనా సరే మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము మీకు ఎలా అనిపించింది వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి మీరు కనుక ఒకవేళ కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను చూసారు కదా మా కిచెన్ ఎంత క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉందో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ హ్యాపీ ఉగాది